Pozdrav svima! Vidjeli smo u prvom dijelu kako komunicirati preko serijala između Arduina i Maxa i u inputu i u outputu. To bi bilo to za gotovo sve aplikacije koje biste trebali. Ali ima još nekoliko sjajnih mogućnosti i o tome ćemo pričati u ovom video tutorialu. Zamislite da imate projekt koji je samo u vašoj glavi i trebate ga razvijati. To znači da vam treba puno promjena, puno testova, puno pokušaja, puno ispitivanja, puno svašta i svačeg. Ako trebate za svaku sitnicu prenositi sketch u Arduino, a za to recimo da vam treba 10-20 sekunda, za neke situacije može biti i minut, dva, zavisi o kompleksnosti, za samo 500 sitnik promjena, što vjerujete mi nije ništa u prototipiranju, vam ide odmah 10.000 sekunda. To je gotovo 170 minuta ili skoro 3 sata koje bi bilo bolje trošiti u programiranje, svačanje, istraživanje i elaboriranje rješenja. Sva sreća, postoji način da putem Maxa možemo preuzeti apsolutnu kontrolu nad svim Arduino pinovima. Za takve slučajeve rješenje je firmata, to jest neki firmware, odnosno uh, software koji radi na nižoj razini, kao neki operativni sustav. Za više informacija o firmwareu pogledajte link. Firmata u Arduino dopušta kompletnu kontrolu pinova drugim programima. Program u Maxu koji komunicira sa Arduinovim firmatom zove se Maxuino. Skidate Maxuino sa stranice maxuino.org, anzipajte i kopirajte ga u neki map Maxa. Maxuino koristi SN Math Library. To u žargonu se zove Dependency. Znači, trebamo to instalirati u Max prije nego možemo uopće koristiti Maxuino. Postoje dva načina instaliranja libraries u Maxu. Ili pretražite web, skidajte ih i kopirate ih u sistemsku mapu. Ili koristite Package Manager. Package Managerom možete preuzeti samo libraries koje je odobrio Cycling74 koji su vlasnici Maxa. Sjen Matt srećom je među odobrenim librarima. Za firmatu se ne trebate brinuti. Izvanredna zajednica Arduino napisala je i stalno piše varijante i update-ove firmata. Tako da postoje različite firmata za različite potrebe. Za Maxuino se koristi standard firmata, koji je upravo standardni, kao što ima kaže, za neke posebne druge aplikacije možda će se koristiti drugi firmata. To ćete naći inače u dokumentaciji s vremena na vrijeme. U nekim vrlo posebnim slučajevima moguće je da ćemo morati pisati naš custom firmata, znači osobni firmata. Zanemarite za sad. Prenesimo standard firmata u Arduino. Maxuino možda nije baš naj user-friendly su čelje, ali se ne bojte, nije niti toliko kompliciran. Spojimo Maxuino, izaberemo port, pritisnemo init i spremni smo za komunikaciju između Arduino i Maxa u real time. Na pin 13 stavljamo LED za test, ne treba nam otpornik, ja za PIN 13, ako ste nas pratili u prethodnim video tutorialima, ima jedan otpornik u ploči. Otvorimo sub patch, set PIN mode i podešavamo PIN 13 kao out, znači digital output. Otvorimo sub patch digital output, pišemo PIN 13, I po želji uključimo i isključimo ledicu 13 na Arduino. Lakše ne može biti. Ovako možemo svaki pin Arduino kontrolirati u bilo kojem setupu. I to što je izuzetno, ne trebamo pisati ikakav sketch na Arduino. To je jednostavno to. Primijetite da u mesađu piše output ovog patcha. Znači, pokazuje vam kako Maxuinovi podaci trebaju biti formatirani. U biti, uopće ne trebate Maxuinovo sučelje kad znate kako ove poruke formatirati. Dosta vam je poslati ove poruke objekta Maxuino. Vidjet ćemo za čas. 
Montiramo sad niz ledova na pinove 12, 11, 10, 9 i 8 s relativnim otpornicima. Otvorimo jedan novi patch u macu, pišemo random 6, da dobijemo 6 slučajnih vrijednosti. Oni će biti od 0 do 5. Dodajemo 1, da nam bude jednostavnije, od 1 do 6. Spajemo se na gate, pišemo 6, kako bismo imali 6 različitih izlaza. Svaki izlaz povežemo sa toglom, tako da možemo podešavati vrijednosti 1, 0 ili on, off. I pišemo poruku, kao što smo vidjeli. To je u biti slično onom što bismo pisali u Arduino. Pišemo digital write, 13, dolar 1. Dolar 1 je variabla, se sjećate. Biće 1 ili 0, ovisno o inputu. To je poruka za prvi toggle, koja će uključiti ili isključiti pin 13, ovisno o statusu toggle na 1 ili 0. Poruku šaljemo preko send objekt, znači pišemo s tu maksuino i to je sve. Sjetite se od prethodnog tutoriala da send radi globalno, znači ova poruka će se poslati u otvoreni patch maksuino, bez obzira. Vidite da ništa ne mijenjamo u maksuinu, on ostaje modul koji ne diramo, ali mora da ostane otvoren da radi, naravno. Kopiramo sad poruku ovu poruku još 5 puta i podešavamo vrijednosti pina od 12 do 8. Moramo i inicializirati iste pinove. Možemo ići u maksuino, to raditi, ili možemo poslati poruke maksuinu. To je sve jedno. Poslat ćemo poruke, naravno. Pišemo pin mode dolar 1, 1 i pošaljemo poruku 12, 11, 10, 9 i 8 na to. Primijetite razmake. Sa time, naša poruka ne bude list koji bi onda trebali odpakirati, nego bude pet zasebnim poruka. Pošaljemo maksuinu, isto preko s tu maksuino. Ako stavite jedan print objekt, ćete vidjeti u monitoru rezultat podešavanja. Za aktiviranje random koristimo metro, kao i inače trebamo toggle. Za aktivaciju, sve standardno, pomoću int možemo prilagoditi tempo i to je kraj. Vidite kako je ljep vaš show i to odmah i na ledicama i na ekranu. Svačate kako Maksuino olakšava prototipiranje i implementaciju naših projekta na vrlo brz i jednostavan način. U par minuta smo pet ledica programirali i to da rade međusobno u sinku. Ne samo to, možete sve sitno naštimati u real time-u i da vidite kako to radi ili inače da radite interaktivnu aplikaciju. Možete promijeniti brzinu metra, da tražite koje vam paše, bez da trebate ponovno prenositi sketch u Arduino, ili možete programirati druge animacije. Animacija Kita iz serije iz 80-ih Night Rider sa Aselopom, se sjećate? The Hoff. Prpisao sam vam to u sketch Random Blink Show, koji ćete naći u RAR-u, koji možete skinuti sa naše web stranice. Samo za vas, link nađite dolje. Siguran sam da vam ne treba objašnjenje kako to radi, samo koristiti jedan counter unaprijed i unatred. Možete ga probati promijeniti i vidjeti šta dobijete. Uživajte!
Možete sad istražiti u Maxuino sve mogućnosti, digital i analog input, na primjer. Za to trebate otvoriti sa patch, senzor, value za očitavanje. Možete PWM, fading, isprobati. Sad kad imamo ledice već spojene, bi bila super prilika za naučiti sve mogućnosti pina Arduino. PWM, odnosno Pulse with Modulation, je digitalni način simuliranja analognog outputa. Znači on ne daje 0 ili 1 kao output, već vrijednosti između 0 i 255, to je 8 bita vrijednosti. Da ne ulazimo u komplicirana tehnička objašnjenja, najlakše je vidjeti kako to radi. Pogledajte na Wikipediju za više informacije o Pulse with Modulation. Pogledajte na Arduino Uno, radi na ove pinove označene sa tildom, 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 to je spinovi 356 i 9, 10, Otvorite sub patch set pin mode i porešavate pinove 9, 10, 11, koje imamo već spojene kao PWM. Otvorite i sad sub patch PWM i poigravajte se sa fade na ovim pinovima. Možemo kontrolirati i RGB LED preko PWM, ali nam trebaju tri pina na Arduino ovako. RGB LED ima tri boje, red crvenu, G zelenu, B plavu, koje se međusobno mogu kombinirati u milijun kombinacija, kako bi se dobile sve boje u spektru, ili barem izuzetno mnogo ih. Svaka vrijednost R, G ili B mora biti modulirana, pa je povezujemo u povom pinovima 11, 10 i 9. Miksanjem sliderima moduliramo boje. Cool, ha? Servo je isto neka vrsta pulsa koji simulira analogni output. Sa razlikom od PWM, servo radi na sve pinove. Spojit ćemo jedan servomotor na pin 2 i vidjeti ćemo kako ga možemo vrlo jednostavno preokrenuti u Maxuino. Ako probate servo sa ledicama, vidjet ćete da isto uspjeva nekako dimati, ali čudnim ponašanjem. Nikad ne ide do nula, na primjer. Tako da znate da servo nije prilagođen za dimat, ali neko dimanje ipak uspjeva napraviti. Nećemo o stepper motorima sad, to je duga priča, a htio bih ostati na temi Arduino Max komunikacije. Odnosno, sad ćemo pričati o bežičnoj komunikaciji. Jedan od najlakših načina bežične komunikacije je putem RF, znači radio frekvencije. Tome pripadaju Bluetooth, Wi-Fi i mnogo drugi. Postoji mnogo RF modula koji se povezuju sa Arduino, nećemo o svemu, pričat ćemo o Wi-Fi komunikaciji, odnosno komunikaciji putem routera ili putem vašeg mobitela u hotspot modu. Ovo je također radio komunikacija, ali izvršena putem TCP i P protokola što je internetski komunikaciji protokol. Ne brinite za to. Ako ste zainteresirani za to, krenite s Wikipedijom, kao običajeno, da biste istražili. Za Wi-Fi, naravno, potreban nam je uređaj opremljen Wi-Fi antenom. Postoji nekoliko Arduino opremljen Wi-Fi antenom. Gledate na web stranici. U ovom ćemo slučaju koristiti Croduino Nova, koji je klon ili fork Arduino Nano 33 IoT ili barem nešto vrlo slično. O tome smo već razgovarali u video tutorialu 3. U biti to je Arduino Nano na koji je ugrađen još jedan mikrokontroler nazvan ESP8266 koji je opremljen Wi-Fi antenom. ESP, budući da je mikrokontroler, možemo koristiti izravno, bez Arduino. Ali to nije baš najlakše, zahtjeva dosta iskustva i sa elektronikom i sa programiranjem. Najlakše je preko jednog hibrida sa ugrađenim ESP-om, jer vam bude lako kao programirati bilo koji Arduino. Prije svega trebamo podešavati ESP, jer on ne pripada Arduinovom protokolu, znači trebate instalirati i drivere i libraries. Nije teško, pokazat ću vam. Najprije preuzmite i instalirajte drivere za CH34, koji je čip za USB u Croduino, Možda ga imate već instaliranog, ali instalirajte ga za svaki slučaj. 
Ako je već instaliran, nova instalacija će samo zamijeniti staru. Idete u Arduino IDE i otvorite Files, Preferences. Copy-pastajte sljedeći skript, tamo gdje piše Additional Boards Manager. Skript je ovaj, JSON. To je u biti online database JSON sa informacijama za ESP8266, stalno updatiran. Znači, trebate biti spojeni na internet da vam ova procedura šljaka. Zatim idite na Tools, Board, Boards, Manager i instalirajte library ESP8266. To dodaje ESP8266 na popis dostupnik mikrokontrolera. I ne samo to, već dodaje nove korisne primjere za korištenje novih mikrokontrolera. Ponovo idite na board i tamo ćete pronaći Generic ESP8266 modul. Primijetit ćete da sada imate bezbroj novih opcija za ovaj mikrokontroler. Bilo bi super da ih točno naštimate, ali zanemarite za sad. Arduino je pametan i će ih automatski naštimati. Idite u Examples, vidite da sad imate puno više primjera, zapravo imate ludilo pod Generic ESP8266. Ne trebate sve probati i naučiti, samo ono što vam je potrebno. Nama sad je potreban primjer Simple Web Server. Ako ga nemate, kopirajte ga na GitHub, link je ispod. Simple Web Server stvara jednu internet stranicu sa Hello Worldom. Mm, Sejbajte Sketch. Naravno, trebate obavezno podešavati ID i password vašeg routera da bi se moglo spojiti na Wi-Fi. Uploadirate i kad je gotovo, otvorite Serial Monitor da vidite koji IP adresa vam je router postavio. Copy-pastajte to na router i BUM! Otvara vam web stranicu na ESP-u. Možete copy-pastati i drugi primjer na kojem je GUMB koji može uključiti i isključiti ledicu na ESP-u. Opet trebate ID i password va- vašeg Wi-Fi-a, opet morate sejvati sketch, isto pišite IP adresa u browser, trebala bi, o- bi ostati ista. I bum, imate ga. Sad možete uključiti i isključiti pin 2, koji je spojen na ledicu od antene ESPA. Vidite? Sjajno. Ako podešavate vaš router da proslijedi ovu stranicu na World Wide Web, ova stranica može biti očitavana na bilo kojoj poziciji na planetu, naravno samo da ima internet vezu. Vi samo recite iz kojeg mjesta, uh-huh. može. <laughs> to je samo jedan banalan primjer o IoT-u, Internet of Things, sa godišnjeg na Maldivama, u biti možete upaliti nadvodnjavanje u vašoj vikendici u lošinju, samo da, da, da toliko toga imate. Naravno, to može i neki haker stići do toga ako vam provije zaštite, ali to je druga priča. Ova GitHub stranica je kompletan vodič ESPA. Ako vas zanima, možete ovdje pomalo početi studirati sve što vam treba. Sad ćemo vidjeti kako Max i Arduino mogu preko routera komunicirati međusobno, koje je fenomenalno. Tako da umjesto serijala mogu i bežično komunicirati preko routera. Idite u Examples, dolje do S8266 Wi-Fi i odaberite UDP skicu. Gdje čitate uh, Your SSID, morate unijeti ime svoje Wi-Fi veze. A gdje čitate Your Password, naravno, morate upisati lozinku za vezu. Prenesimo na novu. Vidjet ćete da je prijenos duži nego inače. 
sve je to normalno. Postoje dva mikrokontrolera u novoj koji treba da se programiraju. Treba više vremena. Kad Arduino ID nam pruži klasični dan uploading, otvaramo serijski monitor i čitamo kako je nova spojena na router. Dodjeljeni IP od 192.168.1.0. I lokalnim priključkom 8888. U maksu pišemo UDP send i umetnemo ovaj IP i ovaj port. Kad šaljemo UDP pakete vidimo da servisna ledica bljesne, pokazajući nam da ih nova prima. Ako tvorimo serijski monitor, čitamo primljene pakete. Čestitam! Uspjeli ste spojiti Arduino i Max preko Wi-Fi-a. To nije za svakoga. Možemo sad dodati LED i funkcijom if else učiniti da se uključi kada je poruka jednaka on, a kad je jednaka off, da se isključi na sljedeći način. int bad pin equal 13 pin mode Let pin, output. Pošto packet buffer je array, trebamo ga pretvoriti u stringu, da možemo ga usporediti sa tekstom. Pišemo string str packet buffer. A sad ćemo našu poznatu funkciju uvjetovanosti. If str bla 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 digital write let pin Hi. If str equal equal off digital right let pin low. Delay 50. To je jako slično kao na serijalu, zar nije? Čak i mnogo lakše, ne trebamo formatirati signal. UDP radi sve sam. Isto kao na serijalu, možemo preuzeti potpunu kontrolu nad Croduino Nova pinovima putem Wi-Fi-a, na isti način na koji nam je Maxuino to omogućio. Nažalost, koliko ja znam, ne postoji neki patch već gotov za to. Potražio sam duboko na netu i nisam to uspio naći. Zbog toga sam ga morao sam napisati koristeći JavaScript objekt u Maxuino, što je alat koji formatira poruke za Arduino u Maxuino. Eto, mi u Arteatar Boomu mislimo na vas i šeramo. File nađete u RAR-u koji možete skinuti iz naše web stranice. Zvali smo ga Maxuino Wi-Fi. Ali trebate najprije na Croduino Novoj učitati firmata Wi-Fi, što je isto kao standard firmata plus Wi-Fi funkcije. Otvorite datoteku Maxuino Wi-Fi, pišite IP adres nove i port. To nađete u failu Wi-Fi config h pod define server port. Trebalo bi biti 3030. Pritisnite connect i to je to. Uzmite neke ledice i priključite ih na pinove 12, 13, 14, 15 i 16. Pomoću našeg patcha ih Uključite i isključite po želji. Možete i po WM, svi su pinovi u novoj prilagođeni za po WM. Možete i servo, možete digitalni input. Nažalost u novoj postoji samo jedan analogni ulazni pin. Pin je označeno kao A na ploči, kao ADC, Analog to Digital Converter, a broj u programu je 17. Uživajte! Završavamo ovdje s ovim video tutorialom. Hvala što ste bili s nama još jednom. Ne zaboravite lajkati i subscribe-ati. Vidimo se uskoro uz uzbudljive nove video tutoriale. Ćao!